தமிழ் மொழியால் இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே சூப்பரான கறி மீன் கூட தோத்து போகிற அளவுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டான ரொம்பவே ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சுட்ட கத்திரிக்காய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கானை தொட்டு விட்டுருங்க இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி தான் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் கத்திரிக்காய் பிடிக்கலைன்னு சொல்கிறவங்க கூட சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்காக நான் ஒரு கத்திரிக்காயை சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் எந்த விதமான இருந்தாலும் நீங்கள் நல்லா சிம்மில் வச்சு இது மாதிரி ஒரு ட்ரே இருந்துச்சுன்னா வச்சு சுட்டுக்கோங்க நல்லா சுட்டு இப்போ இது மாதிரி எடுத்துருங்க நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறினதுக்கப்புறம் இது நல்லாவே தோல் உரிக்க ரொம்பவே ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா தோலை உரித்ததுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல சுத்தமான தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துக்குவோம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக வந்துடும் சின்ன கத்திரிக்காய் பெரிய கத்திரிக்காய் எதில் வேணாலும் நம்ம செய்யலாம் இப்போது நல்லா தண்ணி வச்சு கழுவிட்டு நல்லா ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஒரு மத்தோ இல்லை ஒரு மேஷரோ வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க பழைய காலத்துலலாம் கையை வச்சே பிசைஞ்சிருவாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்து புளி வந்து ஒரு சின்ன செய் லெமன் சைஸ் அளவுக்கு கரைச்சி எழு வச்சுருக்கிறேன் அந்த புளி தண்ணியை இப்போ இதில் ஊற்றிக்கிறேன் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க இதை இப்படி கலந்துட்டு நம்ம தனியாக இப்போ வச்சிடலாம் புளி வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் அது கூடவே கால் டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க அது கூடவே ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அது கூட ஒரு வெங்காயம் பாதி சைஸ் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் கீறி போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா சேர்த்து செய்யும் போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது கூட ஒரு மூணு சைடு மூணு பல் பூண்டு போட்டுக்கலாம் கூடவே கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்க எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவும் வதங்க வேண்டியதில்லை வெங்காயம் கண்ணாடி மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமே நம்ம மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சாம்பார் தூள் போட்டாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் போடுறேன் உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குதோ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போது நல்லா ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் மிளகாய் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் இது வந்து மல்லி மிளகாய் எல்லாம் சேர்ந்தது அதை தான் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்கிட்ட போட்டுக்கிறேன் நம்ம மே காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாவும் போட்டுருக்கனால இந்த குழம்பு மிளகாய் தூளும் போட்டு அந்த புளிப்பு உரப்பு எல்லாம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காயையும் புளியையும் இதோடு சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருங்க தண்ணியுமே உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு திக்காக வேணுமா தண்ணியாக வேணுமாங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றுங்க இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வே கொதிக்க விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான தொக்கு ரெடி ஆயிரும் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாதம் சுடு சாதத்தோட தோசை இட்லி எது கூட சாப்பிட்டாலுமே டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான கத்திரிக்காய் தொக்கு ரெடி ஆகிட்டு ரொம்பவே அசத்தலாக இருக்கிற இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ